மையப்போக்கு அளவைகள் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி மாரியின் மதிப்புகள் அதனை சுற்றி வரும் மதிப்புகளின் தொகுப்புகளை சார்ந்தது அவற்றில் கூட்டு சராசரி இடைநிலை முகடு மீன் மீடியன் மோட் இவற்றில் கூட்டு சராசரி அரித்மெட்டிக் மீன் இதை பற்றி பார்ப்போம் அரித்மெட்டிக் மீன் கூட்டு சராசரி அல்லது சராசரி முதல் முறை மெத்தட் ஒன் தொகுக்கப்படாத விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் எவ்வாறு கூட்டு சராசரி காண்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு வகுப்பில் உள்ள ஒரு மாணவனின் மதிப்பெண்களின் கூட்டு சராசரியை காணும் முறை ஒரு மாணவன் ஐந்து பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் முறையே நாற்பது ஐம்பது அறுபது நாற்பது ஐம்பது எனில் அம்மதிப்பெண்களின் கூட்டு சராசரியை காணுதல் கூட்டு சராசரியை எக்ஸ் பார் என குறிப்பிடுவோம் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸை வகுத்தல் எண் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பெண்களின் கூடுதல் வகுத்தல் மொத்த மதிப்பெண்களின் எண்ணிக்கை அதாவது X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 வகுத்தல் ஐந்து அதாவது நாற்பது பிளஸ் ஐம்பது பிளஸ் அறுபது பிளஸ் நாற்பது பிளஸ் ஐம்பது வகுத்தல் ஐந்து மதிப்பெண்களின் கூடுதல் இரநூத்தி நாற்பது வகுத்தல் ஐந்து மதிப்பு நாற்பத்தி எட்டு கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் கூட்டு சராசரி நாற்பத்தி எட்டு கூட்டு சராசரியில் அடுத்த முறை இரண்டு மெத்தட் டூ நிகழ்வெண் கொடுக்கப்பட்டால் கூட்டு சராசரி காண்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு வகுப்பில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் சராசரி காணுதல் ஒரு வகுப்பில் பத்து மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் சராசரி காணுதல் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது பத்து மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு இருபது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு முப்பது மதிப்பெண்களின் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று நாற்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு ஐம்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று என எடுத்துக்கொண்டால் மதிப்பெண்களை எக்ஸ் என குறித்துக் கொள்வோம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எனவும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நிகழ்வன் என எடுத்துக்கொள்ளுதல் எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி பத்து மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்கள் இரண்டு இருபது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்கள் நான்கு முப்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்று நாற்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை இரண்டு ஐம்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று எஃப்ஐம் எக்ஸையும் பெருக்குதல் வேண்டும் பத்தையும் இரண்டையும் பெருக்கினால் இருபது இருபதையும் நான்கையும் பெருக்கினால் என்பது முப்பதையும் ஒன்றையும் பெருக்கினால் முப்பது நாற்பதையும் இரண்டையும் பெருக்கினால் என்பது ஐம்பதையும் ஒன்றையும் பெருக்கினால் ஐம்பது நிகழ்வன் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையின் கூடுதல் பத்து எஃப்எக்ஸின் கூடுதல் இரநூத்தி அறுபது கூட்டு சராசரி ஈக்குவல் டு சமேஷன் எஃப்எக்ஸ் வகுத்தல் சமேஷன் எஃப் கேப் சமேஷன் எஃப்ஐ கேபிட்டல் என் என்றும் கூறலாம் சமேஷன் எஃப்எக்ஸின் மதிப்பு இரநூத்தி அறுபது சமேஷன் எஃப்இன் மதிப்பு பத்து வகுத்தால் இருபத்தி ஆறு மாணவர்களின் கூட்டு சராசரி இருபத்தி ஆறு கூட்டு சராசரியில் மூன்றாவது முறை மெத்தட் த்ரீ பிரிவு இடைவெளி பிரிவு இடைவெளி நிகழ்வன் கொடுக்கப்பட்டால் கூட்டு சராசரிக்கான முறை மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் இம்முறையை பயன்படுத்தலாம் ஒரு வகுப்பில் உள்ள இருபது மாணவர்கள் ஓரளவு தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் சராசரி காண்க பெற்ற மதிப்பெண்கள் இடைவெளியில் குறித்துக் கொள்ளுதல் அவற்றை பிரிவு இடைவெளி என கூறுகிறோம் ஜீரோ முதல் பத்து பத்து முதல் இருபது இருபது முதல் முப்பது முப்பது முதல் நாற்பது நாற்பது முதல் ஐம்பது பிரிவு இடைவெளி தொடர்ச்சியாக இருத்தல் வேண்டும் ஜீரோ முதல் பத்தில் முடிந்தால் பத்தில் தொடங்க வேண்டும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நிகழ்வன் என குறிக்கிறோம் ஜீரோ முதல் பத்து மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டு பத்து முதல் இருபது மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து இருபது முதல் முப்பது மதிப்பெண்கள் வரை எடுத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை நான்கு முப்பது முதல் நாற்பது வரை மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை இரண்டு நாற்பது முதல் ஐம்பது வரை மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்று இவற்றை அட்டவணையில் குறித்துக் கொள்ளுதல் பிரிவு இடைவெளியின் மையம் காண வேண்டும் ஜீரோவையும் பத்தையும் கூட்டினால் பத்து வகுத்தல் இரண்டு பிரிவு இடைவெளியின் மையம் ஐந்து அதேபோன்று பத்தையும் இருபையும் கூட்டினால் முப்பது வகுத்தல் இரண்டு பதினைந்து பிரிவிடைவெளியின் மையம் பதினைந்து அதே போன்று இருபதையும் முப்பதையும் கூட்டினால் ஐம்பது வகுத்தல் இரண்டு பிரிவிடைவெளியின் மையம் இருபத்தைந்து முப்பதையும் நாற்பதையும் கூட்டினால் எழுபது வகுத்தல் இரண்டு பிரிவிடைவெளியின் மையம் முப்பத்தி ஐந்து நாற்பதையும் ஐம்பதையும் கூட்டினால் தொண்ணூறு வகுத்தல் இரண்டு பிரிவிடைவெளியின் மையம் நாற்பத்தி ஐந்து இப்போது எஃப்எக்ஸ் 
கிருவிடையலின் மையம் X என எடுத்துக்கொள்வோம் Fx காணுதல் எட்டையும் ஐந்தையும் பெருக்கினால் நாற்பது ஐந்தையும் பதினைந்தும் பெருக்கினால் எழுபத்தைந்து நாளையும் இருபத்தைந்தும் பெருக்கினால் நூறு இரண்டையும் முப்பத்தைந்தும் பெருக்கினால் எழுபது ஒன்றையும் நாற்பத்தைந்தும் பெருக்கினால் நாற்பத்தைந்து நிகழ்வெண்ணின் கூடுதல் சம்மேஷன் எஃப் இருபது சம்மேஷன் எஃப் எக்ஸின் கூடுதல் முன்னூற்று முப்பது கூட்டு சராசரி ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எஃப் எக்ஸ் வகுத்தல் சம்மேஷன் எஃப் சம்மேஷன் எஃப் எக்ஸின் மதிப்பு முன்னூற்று முப்பது வகுத்தல் இருபது மற்றின் மதிப்பு பதினாறு புள்ளி ஐந்து கூட்டு சராசரி ஈக்குவல் டு பதினாறு புள்ளி ஐந்து கூட்டு சராசரியில் இம்முறையை எளிமையான முறையில் காணலாம் எளிமையான முறை ஊக சராசரி முறை அசிம்டு மீன் மெத்தட் ஃபோர் முறை மூன்றில் கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு வகுப்பில் இருபது மாணவர்கள் ஒரு அழகு தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் இவற்றை அட்டவணையில் குறித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் பிரிவிடைவெளி பிரிவிடைவெளி ஜீரோ டு பத்து முதல் நாற்பது டு ஐம்பது வரை குறித்துக் கொள்ளுதல் அதே போன்று நிகழ்வெண்களையும் குறித்துக் கொள்ளுதல் பிரிவிடைவெளி மையம் காணுதல் ஜீரோக்கும் பத்துக்கும் மையம் ஐந்து பத்துக்கும் இருபதுக்கும் மையம் பதினைந்து இருபதுக்கு முப்பதுக்கு மையம் இருபத்தைந்து முப்பது டு நாற்பது மையம் முப்பத்தைந்து நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் மையம் நாற்பத்தைந்து இவற்றில் ஊக சராசரி பொதுவாக நிகழ்வெண் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எண்ணை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது பிரிவிடைவெளியின் மைய மதிப்பாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அவற்றில் இருபத்தைந்து மைய மதிப்பாக தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இருபத்தைந்து என்பது ஊக சராசரி டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை சி ஊக சராசரி ஏ எனவும் சி என்பது பிரிவு இடைவெளி பிரிவு இடைவெளியின் நீளம் அதாவது பத்து மைனஸ் ஜீரோ கழித்தால் பத்து கிடைக்கும் அதே போன்று இருபதிலிருந்து பத்தை கழித்தால் பத்து கிடைக்கும் இதுவே பிரிவு இடைவெளியின் நீளம் என்பதை குறிக்கிறோம் அதை சி என குறிக்கிறோம் இருபத்தைந்து இருபத்தைந்துக்கு நேராக டியின் மதிப்பு ஜீரோ வரும் அதே போன்று இருபத்தைந்தை விட குறைந்த மதிப்பெண் கொண்டது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு எனவும் இருபத்தைந்தை விட அதிகமாக கொண்ட மதிப்பெண்கள் ஒன்று இரண்டு எனவும் கிடைக்கும் இப்போது எஃப் டி காண வேண்டும் எட்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கினால் மைனஸ் பதினாறு ஐந்தையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பெருக்கினால் மைனஸ் ஐந்து நான்கையும் ஜீரோவையும் பெருக்கினால் ஜீரோ இரண்டையும் ஒன்றையும் பெருக்கினால் இரண்டு ஒன்றையும் இரண்டையும் பெருக்கினால் இரண்டு நிகழ்வெண்ணின் கூடுதல் இருபது எஃப் டியின் கூடுதல் மைனஸ் பதினேழு கூட்டு சராசரி ஏ பிளஸ் ஊக சராசரி நாம் கழித்து இருக்கிறோம் அதால் ஏவை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் சமேஷன் எஃப் டி வகுத்தல் சமேஷன் எஃப் பெருக்கள் சி பிரிவிடைவெளி வகுத்திருக்கிறோம் அதால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏவின் மதிப்பு இருபத்தைந்து சமேஷன் எஃப் டியின் மதிப்பு மைனஸ் பதினேழு சமேஷன் எஃப் இன் மதிப்பு இருபது சி இன் மதிப்பு பத்து மைனஸ் பதினேழு வகுத்தல் இருபது என்று பத்து இவற்றை காண வேண்டும் மைனஸ் பதினேழு வகுத்தல் இரண்டு மைனஸ் எட்டு புள்ளி ஐந்து இருபத்தைந்திலிருந்து மைனஸ் எட்டு புள்ளி ஐந்தை கழித்தால் பதினாறு புள்ளி ஐந்து இதுவே கணக்கின் கூட்டு சராசரியாகும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் ஊக சராசரி முறையை பயன்படுத்தலாம் நன்றி